世界グランプリは男たちの最も誇り高い戦場であるライダーの誰もが表彰台をそしてゼッケンナンバーワンを夢見てレースに臨むしかし用意されたチャンピオンの椅子はただ一つ勝者と敗者栄光と失意世界で最も過激な戦場へと集まった男たちの心はワークスマシンのエキゾーストと共振しサーキットに響き渡る今男たちの目に映るのは勝利を記す栄光の表彰台だけであるそして男たちはプライドワンを目指す83年グランプリ史上永遠に語り継がれるであろうキング・ケニーとの死闘の末に21歳の若さで 500cc クラスのタイトルを手にしたフレディ・スペンサー。彼は84年こそバッドラックに語られ相次ぐクラッシュによってランキングを4位に落としてしまったが85年は 250cc500cc のダブルタイトルを獲得し改めてその天才を周囲に見せつけたしかし翌86年は右手首の腱鞘炎に悩まされ続け満足にシーズンを戦うことなく通算獲得ポイントゼロという不本意なリザルトに終わったそして迎えた87年グランプリシーズン開幕に先駆けて行われたデイトナのプラクティスでス
スペンサーは目の前で転倒したライダーを避けきれずにフラッシュを喫するという思いもかけぬアクシデントに見舞われてしまう。83年にマールボロヤマハのセカンドライダーとしてグランプリシーンにデビューエースのケニーをサポートしてランキング4位を得たエディ・ローソンは翌84年にはグランプリフルエントリー2年目にして早くも 500cc クラスのタイトルを獲得するそして85年はスペンサーの破竹の快進撃の前にランキング2位にとどまったが86年は実に全11戦中7戦に優勝残り4戦も2位2回3位1回という見事な成績で2度目のタイトルを手中に収めたのであったそして87年ディフェンディングチャンピオンのローソンは思いもかけぬ3度にわたるノーポイントによってタイトルをガードナーに譲り渡すのみでなくランキング2位の座も同じヤマハ YZR を狩るランディ・マモラに明け渡すこととなったのだ。